团体赛结束了，根据规定啊，胜率超过 50% 的骑手，而且所在队伍是前八，就有资格申报象棋大师。我瞧了一下名单，四川队赵潘伟，他呀早就多次获得这个资格了，但是放弃了，很有个性啊。还有谁呢？河北队孟凡瑞，北京队王宇博，上海队顾博文，湖北队于艺潇，河南队宋炫毅。作为职业棋手，只有获得象棋大师的称号，才能解锁其他副本，要不然有些比赛不让参加。就算保安让进，也不能上桌啊。咱回到正题，这局出自团体赛第九轮，非常暴力的一局。红方湖北队小将于艺潇，黑方河北队魔童孟凡瑞，棋下的很狂躁，开局就是散手，飞象对金钩炮。挺兵跳马出车，黑方揪出来平炮对子儿，不换。接着布阵啊，红方编马，黑方补象，视角炮，巡河炮。这也不让出直车啊，不然重炮削跑了。红方小鱼横车，小胖拱卒控马，对手霸王车，横车。红方要是去对子儿，黑方可以充足活马，也可以这样连上。对红方来说没啥好处。小鱼平炮打马，黑方故意整个拐角马，挡住自己的车。红方平车咬住，黑方充足交换。至此，这个开局呢算是画上句号了。双方走都不错，现在进入中局。红马三进四，小胖上市。红将左车抬到巡河，可能要平炮打马了。黑方进炮要谋兵，红方可以考虑放弃，就是朝上运马登炮，还能往这边跳。小伙稳健，回马，中兵吃不到了，黑方退到家里，走得好，既可以摆炮，又能亮车。趁这个炮还没过来，红方双车联手，准备强吃这马。黑方用炮挡，红方又去对车。本局第一次交换大子，然后冲边卒拱掉一路车出山，抓着象收回来。黑方马七进六，双方继续纠缠，平车捉马，跳。红旗要是发射的话，黑方就马踩中象了，用底象吃，黑方再杀掉边马，为了一个边卒还是不太值得。现场就平炮，保护中象。那这个过河马在这儿暂时没骑啊，万一红方进去抓呢？小胖先走一招进炮，先防一手呗。对手如果捉炮怎么办？没事黑方可以形成担子炮。现场小鱼炮八平六，打着马，同时还有这招。黑方逃，红方去踩，黑方用车拴住，这整着不能动了。红旗炮二退一，他是想弃车杀士将，再平炮打车，那样走有可能合呀。魔童不干，称是。你砍高士不是将军呐，黑方吃马就完了。红方只好变，居四平五，有根，马可以踩炮了。黑方只能是逃。紧接着红方马七进九对居，高一般人就换了走河棋。小胖说不行，我得跟你磕一下子，躲。说实话，他这么走啊，也不算是强变。有套路，这算是一个先手，马踩象啊！你如果车吃，他平炮打死了；你如果象踩，平车杀底士，没了。红方也是得防一下呀、啊，进炮巡河，踩象就车吃，打车呢电炮，而且这里还附有平炮打死车的棋，也算是一个反套路。黑方想好了，平炮
，红方打车，黑方踩象，没时间打车，卧槽是绝杀，红方只能是吃马，黑方想玩平静的也可以去吃马呀。红方车不能平，用底象踩呢，炮打车再吃回来。双方大子相同算军事，小胖还是不想妥协，他吃象，这算是弃子攻杀了。打着车没死，红方电炮，黑方进马，红车五平八抓底炮，小胖避其锋芒。红方在上市，中路加后踩炮就不怕了，可以吃。对手退居杀兵，小鱼卸掉中炮，黑进马过河。他这什么意思呢？卧槽，有炮看着呀！咱们展示一下，最想走的是下底车啊。这马踹这个，车呢又砍底势，有炮吗？红方想同时化解，得对子儿吧？黑方不换，退两格，捉着双马能吃回一子，是这么一个棋。一霄当时选择出帅，这是个败招，应该是进炮。首先这个下底车就不成立了，红方对子儿，你再回来呢？红方已经吃完马了。人家不亏吧？换一个。那如果车不动，卧槽呢？红方出帅，没棋了。黑方车被打着，逃。红方平车，对马，换掉的话不好赢了。往回蹦呢还没点，往底线跳，这也没有什么杀伤力。好，瞧一下实战。红方这个进炮没有走出来，他选择出帅，这就崩了。黑方沉底，马蹬着车，还能踩中士。红方还不能平车，有炮。要是对子儿，黑方捉双马，那玩意儿也不行啊。当时走车八进一，黑方马踩士，对手吃，砍士上帅。平车抓炮，这造型躲炮没用。黑方抓，如果跳马，黑方还有平炮，这丢子是没跑了。当时双眼紧闭不反抗了，平炮，黑方斩掉抢回狮子，即使吃了还差一个。将一军找顿挫，然后退居齐河。平局一将，老帅躲不开，到时候只能垫马。红旗还得推老帅，魔童平炮，因为红方这骑士炮保着马，下一步进组拱炮了。逃马，落势，抓炮，冲组，进居，对手捉马，连上。小卒过河，红方横扫千军，平炮打马。红旗要是逃，黑方会平卒拱炮，家里边塔都被推了，这个小卒呢有攻一加成。一宵琢磨，反正我多子，马不要了，平车，打掉吃卒，平炮对炮，红旗跳马，吃炮拱掉。抓兵，这棋反正红方这俩兵得丢一个，你退居看，他将两下带走，实战也差不多。红方小兵过河，黑方将，再将，吃兵，一霄挺起边兵，小胖飞龙在天，胜局已定。红方无力再战了，这个串打倒是小事儿。关键家里无险可守啊！一会儿黑方把炮运过来，跟老帅拉齐弄他，根本就防不住。
。对了，我听说这届比赛中啊，有一个挺高、姓王的小伙，偷摸混进了比赛队伍。本来想去卫生间，结果走错屋了，来演播室了。然后将计就计，当一把嘉宾。咱们一起来看现场的画面。那么也是，请王王特给我们直播间的朋友打个招呼吧。嗯。关注直播间的亲朋朋友们，大家好，那个主持人好。嗯，那问一个就是比较轻松的话题啊。嗯。呃、早上我看到弹幕说，你的这个实时等级分是不是已经到了两千七百九十左右？对，就是那个鹏程杯之后。嗯。嗯，因为最近联赛还有鹏程杯战绩都不错嘛，所以等级分现在还是稳中有升。嗯。嗯然后大概是你说按分了，就是还没公布的这个，大概是接近两千七百九。嗯。嗯那您觉得就是有希望突破两千八吗？嗯，两千八这个问题，其实，在很多年以前，就是大概我两千七百多，可能还不到，就两千七百三十多的时候，大概三五年前吧，就碰到过类似的问题。就当时确实距离也非常遥远，所以觉得就完全没想过这个事情。然后这几年呢，确实和郑飞同的竞争，就是说大家的状态都挺好，就是处在一个就是互相竞争，然后互相促进，都在。提高这么一个状态当中，所以现在这个等级分两个人都来到了这个比较高的高度了。嗯、呃，我也是。那既然已经到了这个程度，肯定说完全不去、不想去争取，这个倒也不现实，对吧？但是，嗯、呃，确实，如果想如果想达到这个目标，我觉得最实际的还是需要把棋下好。但是就是说，你下棋的过程中，嗯、你要想想下好，还是需要你不要掺杂太多的杂念。所以，单纯去想这个能不能达到这个两千八，就是没有太太大的意义啊。但是，所所以更主要的还是在在棋上要要要把把把功夫下足。当然说有机会的话，肯定是可以去冲击一下，因为毕竟距离也没有那么遥远啊。也希望你能达到两千八，创造这个这个等级分的呃新高度啊。因为两千八好像基本上在这个水人棋手来看，就已经到达一个非常。这个极限的位置、嗯、是因为确实现在棋手之间差距还不大，就是你现在因为两千八，就是不说两千八，就是现在我之前的这个等级分确实想提高，感觉都很吃力了。嗯、就是因为和棋就像我们目前的这种等级分的算法的话，像我这个分数如果对到第三名往后的棋手，那本身实力都挺强，对吧？大家都耳熟能详的这些高手。和棋都要降个两分以上，对、嗯、啊，所以就是这个困难是非常非常大。像赢一个像强大师这种，比如像黄竹峰这种棋手，赢一盘棋可能都不打分，可能就是你和一个刚才的这种两千六百加的棋手，嗯、你赢一个黄竹峰可能最多就是保本、嗯、啊。但这种这种胜率已经是非在以往来看已经是非常优秀的、嗯、啊。那所以说这还是保持，你要想提高的话，这个要求就更更高了啊、嗯。所以。这个东西难度确实是非常大，只能说从提升自己、就是突破自己的角度，还是去尽可能的去争取一下啊、嗯。嗯，等级分，我记得过去胡司令介绍过，大家顶峰的时期，九三四合都要加，对，<笑>就是下九三四合都得加。是胡司令那个年代，其实严格来说，他的统治力，包括他对其他棋手优势会更更更大一些。嗯、他他当时可能是。除了他后面都是落后一百多分的，就怎么下都是亏。嗯、是现在的话，其实也是，就是从除了前两名之外，跟第三名的差距也是一百多分，确实、嗯。因为实力其实严格来说，他，嗯、呃，如果你差一百多分，一般胜率大概要在六四开以上。对啊，但是其实从棋手实力来说，还是相相对来说差距没有那么明显。嗯。那要不咱们现在看看棋啊，我们再聊会棋。嗯，这次比赛因为它是慢棋，对吧？六十加三十，所以棋的进程一般来说比较比较，没有没有像联赛这种这,这么迅速啊、嗯。是的。所以我觉得其实我因为前几天我虽然说没有没有比赛，没有来到赛场，但是我也会看一看直播。确实，我觉得像这种慢棋，反而是对不管是看棋的观众，包括你们想棋的主播，都提出更高的要求。嗯、对，因为他很多时候他不走棋，对吧？你分析变化，可能分、嗯、分析几步，应该也就。差不多把这个棋局讲清楚了，但是中间还有这么多时间，其实对你们来说，把这个节奏把控好啊，包括讲一些大家感兴趣的话题啊，这个我觉得也只有你们这种比较有专业的，可能可以把把这个。如果让我来一直坐在这里的话，可能时间长了，我都不知道应该去去讲一些什么东西。嗯
。今天弹幕让我说不要感人，但是我、嗯、我还是得问一下，就是我们是看看王王特个人的意愿吧，就是是想留在我们直播间再看棋的，还、嗯、<笑>还是说要回去有什么这个队伍要安排？因为这个确实是导播提醒我说的，嗯、实在不是我感人啊。啊，那既然导播安排，我们就就尊重导播的意见了啊。呃，我反正因为这个棋。确实战线还比较长啊，所以就是说，嗯、呃，就是说我能给大家带来的这个帮助目前有限，就是，嗯、呃，就是，嗯、呃，希望大家继续关注我们这个这次团体赛最后一轮的比赛，希望大家继续关注我们后续续的精彩的比赛。嗯，好的好的，行，那我们谢谢王天一特大，那就。嗯<笑>王特可能就要先回去了，可能要关注一下这个队员的比赛了。嗯，好，那就感谢大家的观看哈、嗯，我们再见。嗯